Las caravanas de camellos son habituales en las proximidades de la meseta de Giza, lugar en donde nos encontramos alojados. Partimos felices a recorrer y a conocer un mercado tradicional. Todas las guías de viaje siempre recomiendan conocer estos lugares. El entonces conductor de Uber nos sugiere no conocer la parte más popular del mercado, Han el Jalil, y por el contrario, ir a los alrededores, en donde muy seguramente encontraríamos los precios más bajos y económicos. Nuestro guía y amigo pensaba que hasta allí nos acompañaría, a lo que la señora Pat, con sus señas milagrosas que funcionan en cualquier parte del mundo, logró que nos acompañara a recorrer las callecitas y los callejones más recónditos de este gran mercado. Allí la moda femenina es la predominante. Para los que conocen Bogotá, este mercado se parece a un San Victorino, pero obviamente ataviado con la moda propia de la cultura árabe. Allí la señora Patria encuentra por fin un local con promociones. Este al parecer es su superpoder. El mismo es atendido por una mujer cairota, quien le ofreció diferentes desvestidos de la moda femenina en el Cairo. Feliz de ver tantos diseños y modelos, los prueba sobre su ropa. Nuevamente las mujeres nos dan un ejemplo de sus habilidades comunicativas. Y a punta de señas, la vendedora le indica que hay un probado. Entonces desapareciendo tras bambalinas, procede a cambiarse para unos minutos después reaparecer convertida en una reina de las mil y una noches. Ella. Muy feliz con la vendedora que le había asesorado, extiende sus brazos en señal de alegría y se decide por comprar este maravilloso vestido. Se despide muy contenta de la señorita vendedora y seguimos explorando las callecitas y los callejones de este inmenso mercado. Obviamente no me podía quedar atrás, por tal motivo decidí buscar algo de la moda masculina. La primera opción es decantarnos por elegir algunas coloridas camisetas, pero yo quería algo más típico. En lugar a dudas, como soy daltónico, escogí el traje azul. Me imaginaba disfrutando de un bonito disfraz para la fecha del 31 de octubre. Mi mente voló de manera rápida, imaginándose el alma de la fiesta. Hecho el negocio y después de una ardua negociación con el vendedor, me voy muy contento. Es usual en este mercado ver trajes típicos para la práctica de la danza del vientre o belly dance. Aunque en la ultra conservadora sociedad egipcia, esta danza está en vías de extinción. Seguimos explorando y ahora dominados por la sed decidimos tomar un café tradicional egipcio. No sin antes pasar por una tienda de recuerdos en donde se pueden hallar reliquias y papiros. Morning, Mr. Policeman. Good morning. Al llegar al café se nos ofrece acompañar la bebida con una shisha, la cual es una pipa de agua en la cual se quema tabaco saborizado. Y allí, al calor de una chicha y degustando un delicioso y espeso café negro, conocemos a una pareja de viajeros procedentes de España, quienes nos encuentran de la secreta relación que tienen con la nación africana y cómo esta es su tercera visita a este mágico país. Aquí tenemos a nuestros amigos colombianos que están emporrándose con la chicha. Estamos conociendo y Ahí está. Gracias. ¿Sabes de qué? Gracias a nuestros amigos de España. Ay, ¿a usted cree usted que sí? Claro, ¿eh? Nuevamente le pedimos a nuestro amigo Fajardo 
nos llevará a otro sitio icónico de la ciudad. Y al calor de la música egipcia, nos vamos para la Torre del Cairo, la cual es la torre más alta del norte de África, en donde usted podrá tener una maravillosa vista de esta inmensa ciudad. Y vamos para la Torre del de Cairo. En la entrada nos recibe un colorido mosaico que evidencia cómo esta ciudad floreció a orillas del río Nilo. Más de 180 metros de altura, la Torre del Cairo es 43 metros más alta que la Gran Pirámide de Giza, siendo la estructura más alta del norte de África. De igual manera, es únicamente superada por la Torre Hillbro, la cual se encuentra en Sudáfrica. Es también uno de los principales puntos turísticos del Cairo. Fue construida entre los años 1954 y 1961. Y está construida de granito, el mismo material usado en el antiguo Egipto. Se accede a través de un ascensor, el cual nos eleva a 62 pisos y nos permite tener una vista encantadora de la ciudad. La cual es bañada con los intensos rayos dorados del disco solar. Allí hay personajes que representan a los milenarios faraones y esta torre se ubica en una isla en la mitad del río Nilo. Es posible ver las pirámides en la distancia cuando la contaminación y la arena así lo permiten. Y con estas hermosas imágenes, queridos amigos, les damos las gracias por acompañarnos una vez más. Siga con nosotros y no se pierda nuestro próximo y apasionante capítulo. Hola amigos de La Máquina del Tiempo. No olvides suscribirte. Darle like. Y activar la campanita. Es muy fácil.